ওয়েলকাম আমরা এই ভিডিওতে আলোচনা করব প্রাইস ডিসক্রিমিনেশন প্রাইস ডিসক্রিমিনেশন আন্ডার মোনোপলি প্রাইস ডিসক্রিমিনেশনটা কি আমরা আগের ভিডিওতে অলরেডি এই ব্যাপারটা একটা জেনারেল কেস নিয়ে আলোচনা করেছিলাম মার্কেটের জেনারেল কেস যেটা প্রাইস ডিসক্রিমিনেশনকে আমরা বলতে পেরেছিলাম আমরা কিছুটা কল আপ করি এবং কিছুটা দেখি যে কি জিনিসটা ছিল প্রাইস ডিসক্রিমিনেশন ছিল এমন একটা সিচুয়েশন যখন সেম প্রোডাক্ট বিভিন্ন দামে বিভিন্ন মার্কেটে অথবা বিভিন্ন কনজিউমারদেরকে বিক্রি করা হয় দ্যাটস মিন প্রাইস ডিসক্রিমিনেশন ইজ দ্য সিচুয়েশন দ্যাট এ ফার্ম অর হেয়ার ইজ দ্য কেস ইন মোনোপলি দ্য মোনোপলি সেলস এ ইউনিক প্রোডাক্ট দ্যাটস মিন দ্য সেম কাইন্ড অফ প্রোডাক্ট সেলস টু দ্য ডিফারেন্ট লেভেল অফ মার্কেট অর ডিফারেন্ট বায়ার্স অ্যাট ডিফারেন্ট লেভেল প্রাইস চার্জেস তাহলে এটার মানে এটাই বোঝানো হচ্ছে যে আমরা পারফেক্ট কম্পিটিশন বলতে সেই অবস্থাকে বোঝানো হচ্ছে যেখানে ডিফারেন্ট টাইপ অফ মার্কেট আছে বিভিন্ন ধরনের মার্কেট গুলো বিভিন্ন দামে বিক্রি করছে যখন সেটি একই দ্রব্য এবং সেটি ন্যাচারালি বিভিন্ন ক্ষেত্রে হতে পারে যেমন ইলেকট্রিসিটি বিভিন্ন ক্ষেত্রে হয় যে আরবান এরিয়াতে কোনো ফ্যাক্টরির জন্য কোনো কিছু প্রয়োজন বা আমরা যেটা রিজার্ভেশন ক্ষেত্রে দেখতে পাই ট্রেনের একই ট্রেন আমাদের গন্তব্য স্থলটাও একই মানে ডিস্টেন্স আমাদের রিচিং পয়েন্টটাও এক বাট রিচিং পয়েন্ট এক হওয়ার সত্ত্বেও কখনো এসি কামরা কখনো কখনো দেখি জেনারেল সেক্টর জেনারেল কামরা কখনো কখনো সেকেন্ড ক্লাস চেয়ার সেক্টর বা চেয়ার কামরা তাহলে বিভিন্ন যে কামরাগুলো হয় বিভিন্ন যে রুম ক্লাস সেগুলোতে প্রাইসটা ডিফারেন্ট টাইপের চার্জেস হয় কিন্তু গন্তব্যস্থল একই এরকম কিছু না যে যে এসিতে যাচ্ছে তাকে আগে বাড়ি পৌঁছে দেবে তারপরে আমাদেরকে পৌঁছে দেবে তো সেরকম তো কোনো কিছু নাই আগে প্রাইস প্রাইস যারা একই ট্রেনে অবস্থিত প্রাইস যদি বেশি হতো সে একই টাইম লাগাবে বাট তার যার জমকতা বেশি দ্যাটস মিন মনোপলি এইভাবেই ডিসিশনটা নেয় যে যার দেওয়ার ক্ষমতা আছে সে কিনে নাও আমার কাছ থেকে আর যার দেওয়ার ক্ষমতা নেই আমাকে বেশি দাম দেওয়ার ক্ষমতা নেই তাকে নর্মাল আমার নর্মাল গুড কেন আমার কাছে দ্যাটস মিন সেটা এসি মানে কি এসি কামরা দ্যাটস মিন সে কমফোর্টেবল যেতে পারবে ইন গরমের সিজনে তো সে কমফোর্টেবল ভাবে যেতে পারবে শীতকালেও যেতে আরো কমফোর্টেবল হবে এইভাবেই প্রাইস ডিসক্রিমিনেশন চার্জ করা হয় প্রাইসটা ডিফারেন্ট প্রাইস চার্জ করে অ্যাট ডিফারেন্ট লেভেল অফ সেট আপ অফ কাস্টমার গ্রুপ ওকে তো আমরা ন্যাচারালি যেহেতু এই ব্যাপারটা নিয়ে আলোচনা করেছি এই ব্যাপারটা নিয়ে সেটার জন্য আমরা একটু দেখে নিই যে কি বলতে চাইছে সর্বপ্রথম আগের দিন আমরা মানে আগের ভিডিওতে আমরা দেখেছিলাম যে বিভিন্ন ধরনের যে ইকোনমিক্সটা তারা প্রাইস ডিসক্রিমিনেশনটা কি জিনিস সেটা নিয়ে আলোচনা করেছেন মানে এক এ ডেফিনেশন হিসেবে আমরা সেই ডেফিনেশনটাই আজকে রিকল করবো বাট অ্যাজ এ মডিফাই হিসেবে দিস ইজ দিস আন্ডার দ্য মোনোপলি ওকে তা মিসেস জন রবিনসন মানে সরি মানে মিসেস জন রবিনসন তো মিসেস জন জন রবিনসন কি বলেছে দ্য অ্যাক্ট অফ সেলিং দ্য সেম আর্টিকেল দ্য অ্যাক্ট অফ সেলিং দ্য সেম আর্টিকেল একই প্রোডাক্ট প্রডিউসড আন্ডার সিঙ্গেল কন্ট্রোল প্রডিউস যেটা প্রডিউস করছে বাই দ্য সিঙ্গেল কন্ট্রোল একটা একাকি কন্ট্রোল করা মানে সিঙ্গেল তো বোঝা যাচ্ছে যে সিঙ্গেল কন্ট্রোল করতে পারবে যে সে অ্যাট ডিফারেন্ট প্রাইসেস টু ডিফারেন্ট বায়ার ডিফারেন্ট প্রাইসেস থেকে ডিফারেন্ট বায়ার সে ইজ নোন অ্যাজ দ্য প্রাইস ডিসক্রিমিনেশন ইজ নোন অ্যাজ দ্য প্রাইস ডিসক্রিমিনেশন আবার এটা তো হলো ডক্টর জন রোমেন সেনের মতে মিসেস জন রোমেন সেনের মতে ওনার অ্যাকচুয়ালি এই কথাটা মানে একটা যে 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 একটা সিঙ্গেল কন্ট্রোল থাকবে মোনোপলির মধ্যে মোনোপলি এজ এ সিঙ্গেল কন্ট্রোল দ্যাটস মিন সি ইজ এ মার্কেট পাওয়ার হি হ্যাজ টু দ্য বিগ মার্কেট পাওয়ার অ্যান্ড হি ইজ দ্য পাওয়ার টু মেক দ্য প্রাইস দ্যাটস দ্যাট ইজ ওয়াই দ্য মোনোপলি ইজ কলড সামটাইমস দ্য প্রাইস মেকার 
but perfect completion is not is not kind of there mana perfect completion can hobe na because there are much uh, there are large number of sellers and large number of buyers so sellers number here the price discrimination uh, sorry here the perfect uh, perfect competition is large and that is why the uh, the whole market share is co fully controlled by the large number of shares sellers a large number of shares being the large number of share uh, sellers the market is called the per, uh, perfect competitive market and monopoly is the one seller being the one seller he has to power the uh, influence the uh, market price and that is why he is called the market uh, price maker understand bojhachhe kina mane ami khub mane sob theke sohoj bhabe ingreji bolar chesta korchi jate tomader bojhe jay okay next doli she doli she ki boleche age amra seta dekhi doli she bolte discriminatory monopoly tale this is a new term ta na प्राइस डिस्क्रिमिनेशन के हम लोग की बात देखी डिस्क्रिमिनेटिंग मोनोपोली के बारे देखी कि बोलते हैं ना डोली ये चीज़ तो मसाइ देखो जो भी प्राइस डिस्क्रिमिनेशन है मैं पर ये अंडर मोनोपोली कौन सी प्राइस है तो नेचुरली ये टाइम में शादी स्कूल हो दिस इज़ द मेन आर्टिकल हम लोग ये टाइम को थोड़ा किस्त कर दो तार करो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन है डिस्क्रिमिनेटरी मोनोपोली को अतरा सर्वोत्तम मूल्य पड़े चाहिए ओके मींस चार्जिंग डिफरेंट रेट ऑफ डिफरेंट कस्टमर चार्जिंग कर दे डिफरेंट रेट मैं अपने विभिन्न रेटे फ्रॉम डिफरेंट कस्टमर ओके डिफरेंट कस्टमर के कस्टमर के चार्जिंग की कर दे मतलब चार्ज कर दे विभिन्न कस्टमर के फॉर द सेम गुड और सर्विस सेम गुड और सर्विस करें एक जगह तो क्या नहीं जाओ ऐसे तो गुड ना अरे सर्विस तल तार जो ना प्राइस का सिंपल चेंज है सबसे चेंजेस क्या ना तल उनका बेसिक ये दाम प्राइस दिखे दाम दिखे से एक टू स्टार्टअप सीखे बजे तो पर चार्जे कब तक जनरल क्लास से टिकट कर चेके गड़ों में दिन है तो तार अवस्था इतनी खराब हो जाए जो दी इंडियन जेह तो इंडियन बेसिक वाला रेलवे तो एक जनों वाला तो ज अमी एक जिनिश बोला मोनोलो ये एक तर जिनिश और ए ही एक तर जिनिश एक तो जो पीओ मोनोपोली एक तो जो डिस्क्रिमिनेटिंग मोनोपोली ये दूसरों में तो तौफा था जी फर्स्ट ऑफ़ ऑल हम तो तौफा जानते हैं कि जिनिश तो पीओ मोनोपोली इस तरह की पीओ मोनोपोली बोलते जेकने मार्केट एक तर फिक्स दामे सेम मार्केट डिफरेंट टाइप ऑफ प्लेसेस किंतु फिक्स्ड प्राइस करा है डिफरेंट टाइप ऑफ प्लेस डिफरेंट काइंड ऑफ सिटीज दैट्स मीन डिफरेंट काइंड ऑफ मार्केट इन द सिटीज ताऊ बोलते पड़े ताने समस्त क्षेत्रे प्राइस जो भी फिक्स तक है दैट्स मीन व्हाट द सेलर हैज द प्राइस फिक्स्ड एंड दैट प्राइस इज दैट प्राइस इज द आउटपुट प्राइस एंड आउटपुट डिटरमिनेशन कॉम्बिनेशन इन द प्योर मोनोपोली सेक्टर बट डिस्क्रिमिनेटिंग डिस्क्रिमिनेटिंग मोनोपोली बोलते सपोज एटा हमें हम बोल जाची हमें एटा कहता है जिम रिजे बोझाय तले बोझाय में सुविधा हो सपोज एकटा प्रोडक्ट एकटा कंज्यूमर ए के 10 टका दिए बिक्री करलो प्योर मोनोपोली कंज्यूमर बी के सेम प्रोडक्ट दिए 10 टका दिए बिक्री करलो एटा होचे प्योर मोनोपोली थे एवं 10 टका प्रोडक्ट ए के 10 टका दिए बिक्री करलो बी के सेम प्रोडक्ट पे यदि 20 टका दिए बिक्री करे एवं सी के सही प्रोडक्ट का जो तीस तक आप लोग बिक्री करें तार में ए जे प्राइस का चार्जिंग ए जे प्राइस चार्जिंग होती है ए प्राइस चार्जिंग डिफरेंट लेवल है डिफरेंट ग्रुप ऑफ कस्टमर डिफरेंट प्लेसेस डिफरेंट मार्केट इन द सिटीज डिफरेंट सिटीज जाइ बोले ना करो शेखर ने आला ताला तो हॉर करने एक है हम लोग नेक्स्ट हमरा एर व्यापारे किचु जानते के लिए हमारे लगे कंडीशन जानते होंगे कंडीशन बेसिक लेख बोना कारण बहुतो बार वीडियो ते हमरा जेटा लेख देना भी शेटा ता मॉडिफाई हमरा कोर्बो जो दी ए वीडियो टा देखा हुआ है तो बहुतो ये वीडियो टा हमरा कोर्बो ची जेना पब प्राइस डिस्क्रिमिनेशंस इन के इन के� जो दी अमना जे जे वीडियो टा कोड़े चागर वीडियो टा शेटा जो दी देखा है ताले इटा देखते होने पे सुविधा होगे ओके
আগে আমরা দেখি প্রাইস ডিসক্রিমিনেট ডিসক্রিমিনেটিং টা কি জিনিস সর্বপ্রথম আমি দুটো গ্রাফ আঁকি জিনিসটা বোঝানো সুবিধা হবে আমার এটা একটু বোঝার চেষ্টা করতে হবে হ্যাঁ খুবই কৌশলের জিনিস অসুবিধা হবে ওখানে আমি এখানে জয়েন্ট করে নিই ওকে কখনো কখনো জয়েন্ট করা থাকে করে গিয়ে নিই তাহলে এটা আমার এ আর কাল ড্যাটসমিন বি আর এটা হচ্ছে এম আর কাল ড্যাটসমিন আর কোনো ড্যাটসমিন তো বলা যাবে না ওকে আর এটা হচ্ছে আমার এটা হচ্ছে আমার এ আর কাল এটা এম আর কাল এটা আছে আমরা কি মেজারমেন্ট করি আউটপুট আউটপুট এখানে আমরা রেভিনিউ অ্যান্ড কস্ট কস্ট অ্যান্ড রেভিনিউ মেজারমেন্ট করি রেভিনিউ অ্যান্ড কস্ট রেভিনিউ অ্যান্ড কস্ট এটা আমরা প্রাইস একটা টানলাম ওকে কি টানলাম বলি এম সি কার এবার অনেকটা প্রশ্ন আমি এই জিনিসটাই বাকি বলি তুই সেটা এটা হচ্ছে আমাদের সিনিয়র সিটিজেনকে বোঝানো হচ্ছে সিনিয়র সিনিয়র সিটিজেন সিনিয়র বানানটা একটু মুছে আছে পুরোটা বুঝতে পারবো সিনিয়র বানানটা হচ্ছে কনফিউশন বানান কখনো কখনো মনে হয় যে ভুলে গেছি হয়তো সিনিয়র সিটিজেন আর এটা হচ্ছে জেনারেল সিটিজেন বা জেনারেল পাবলিক করতে পারি জেনারেল কাস্টমার জেনারেল সিটিজেন বোঝা যাচ্ছে জেনারেল সিটিজেন নেক্সট আমরা এইভাবে আলোচনা করি যে এটা হচ্ছে সিনিয়র সিটিজেন এটা হচ্ছে জেনারেল সিটিজেন এবারে দুটোর মধ্যে তফারটা কেন করলাম কেন এটা ইলাস্টিক করেছি তার মানে স্থিতিস্থাপকতা বেশি এটা স্থিতিস্থাপকতা কম দ্যাটসমিন স্টিফার এবং দ্যাটসমিন ইন ইলাস্টিক পার্ট করেছে কস্ট কি কস্ট একই হয় কেন আমরা জানি প্রাইস ডিসক্রিমিনে এখানে মার্জিনাল রেভিনিউ আলাদা হতে পারে কিন্তু মার্জিনাল কস্ট একই হয় কেন মার্জিনাল কস্ট এবং মার্জিনাল রেভিনিউ কথা বললাম তার কারণ প্রাইস ডিসক্রিমিনেশন ফর্মুলাতে এম আর ইকুয়াল টু এম এম আর ইকুয়াল টু এই সরি এম সি ইকুয়াল টু ডাক্তার ট্রেনে নিয়ে এটাকে আমরা লিখতে পারি একশো এখানে একশো ডাক দিন আমার এখানে দুশো লিখছি আর এখানে আমরা এটা ধরতে পারি যে চার ডলার এটা যেহেতু বেশি উঁচু হয়ে গেছে এটা তো ছোটে করে দেখতে সুবিধা হবে তাহলে এটা হচ্ছে কি এটা আমরা প্রাইস চার্জ করছি এটাও প্রাইস কিন্তু প্রাইসটা আমরা কত ধরব এটা ধরে নিই মিনিমাম রেঞ্জ ডলার কিছু একটা ধরে নিই এখানে ডলার ধরে নিই ডলার সামথিং হচ্ছে সিক্স ডলার ধরলাম ওকে এবং এখানে আমি ধরলাম ফোর ডলার এরকম ভাবে আমি ধরে নিয়েছি ওকে এবার আমি জিনিসটা বোঝাই যে কি হচ্ছে সিনিয়র সিটিজেন এবং সিনিয়র সিটিজেন ড্যাটসমেন রেভিনিউ কস্ট ড্যাম জেনারেল সিটিজেনের ব্যাপারে কি বলতে চাইছি সিনিয়র সিটিজেনদের কাছে এইটা থাকে যে তারা যেহেতু সিনিয়র আমরা কোনো কোনো ক্ষেত্রে দেখেছি যে সিনিয়রদেরকে বেশি করে কি করে ছাড় দেওয়া হয় ডিসকাউন্ট দেওয়া হয় কেন দেওয়া হয় তার কারণ সিনিয়রদের মানবিকতা এরকম হয়ে যায় মানে তাদের ভেন্টালিটি দিয়ে এরকম হয়ে যায় যে কস্ট কি হবে তারা বেশি করে খরচ করবে না খরচ করতে গেলে আটকাবে তারা সেভিংস করতে চায় বেশি তার কারণে সেই কারণে এবং মনোপলে টার্গেট কি থাকে যে কনজিউমারদের সারপ্লাস রাখা যাবে না পুরো টাকাটা আমরা গেইন করব অ্যাকচুয়ালি পুরো টাকাটা আমরা নেব কনজিউমারদের আকৃষ্ট করব যার কারণে আমরা সিনিয়রদের সিটিজেনদের কার্ডটা মার্জিনাল রেভিনিউ কার্ড এবং অ্যাভারেজ রেভিনিউ কার্ডটা ইলাস্টিক দ্যাটসমিন ইলাস্টিক কার্ড আমরা তাকে বলি প্রাইস একটু বাড়াতে বা কমানো হলে আউটপুট মানে সেল যে আউটপুট সেল 
সেটা অনেকটা বাড়বে বা কমবে তো ন্যাচারালি সিনিয়র সিটিজেনের ক্ষেত্রে দ্যাটস মিন ইলাস্টিক ডিম্যান্ড কার্ভের ক্ষেত্রে এবং রেভিনিউ কার্ভের ক্ষেত্রে এর জন্য আমরা বলি সেই ক্ষেত্রে কখনোই একটা মনোপলি ফার্ম প্রাইস বাড়াবে না যদি বাড়ায় প্রাইস যদি একটু বাড়ায় আউটপুট অনেকটা চেঞ্জেস হওয়ার অনেকটা অনেকটা কমে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে যার কারণে এইখানে সিনিয়র সিটিজেনের প্রাইস কমানোর চেষ্টা করবে কারণ অল্প পরিমাণে যেটা করে সে আমার সাথে আমি এরকমই কথা বলি সামনে এইটুকু বাড়ালাম আমার বাড়ছে অনেকখানে তাই না বোঝাচ্ছি কি না তার মানে সে মনোপলি কি করবে প্রাইসটাকে অ্যাডজাস্টমেন্ট করবে দুটো মার্কেটের মধ্যে প্রাইস ডিসক্রিমিনেশন কনসেপ্ট কিন্তু এটা প্রাইস অ্যাডজাস্টমেন্ট করবে কি করে প্রাইস অল্প করে কম হবে দেখবে চাইদার অনেকটা বাড়ছে মানে বাড়ছে এবং যদি যদি একটুখানি যদি প্রাইস বাড়িয়ে দেয় তাহলে সে সে দেখতে পারবে যে অনেকখানি কমছে দ্যাটস মিন সিনিয়র সিটিজেনদের আমি যে কনসেপ্টটা বলছি না রেলের টিকিটে হয় না সিনিয়র সিটিজেনদের ক্ষেত্রে যে একটু ছাড় দেওয়া আছে আবার চাইল্ডদের ক্ষেত্রে হাফ টিকিট এই যে কনসেপ্টগুলো তাই দ্যাটস মিন কি চাইল্ডদের ক্ষেত্রে হাফ টিকিট কেন করা হয়েছে আমি একটা রিয়ালিস্টিক ঘটনা বলি যদি চাইল্ডদের ক্ষেত্রে হাফ টিকিট না করা হয় তাহলে বেশিরভাগই পিতা মাতা চাইল্ডদের জন্য টিকিট কাটে না যেহেতু হাফ টিকিট করেছে তাহলে তাদের জন্য একটা কি করেছে ডিসকাউন্ট করেছে তো তাহলে অনেকে পারেন্টসরা ভাববেন আরে হাফ টিকিট তো কেটে নি ফলে এই যে এক্সট্রা গেন হচ্ছে মনোপলিতে এটা হচ্ছে প্রাইস ডিসক্রিমিনেট করা সিনিয়র সিটিজেনদের জন্য ডিসকাউন্ট হাফ টিকিট ফর দ্য চাইল্ড অ্যান্ড জেনারেল জেনারেল আছে তাদের আলাদা ব্যাপার এবার এইটা আমরা সিনিয়র সিটিজেনদের ব্যাপার এবার আছে জেনারেল সিটিজেন জেনারেল সিটিজেন কি আমরা এয়ার কার্প এমআর কার্প দেখলাম এবং তার সাথে প্রায় এমসি যেহেতু ইকুয়াল এটা কি এমসি তো এমসি কার্প ওকে এটা আমার ইকুলিব্রাম পয়েন্ট এখানে আমার ইকুলিব্রাম পয়েন্ট এখানে হয়েছে তার প্রাইস হচ্ছে সিক্স ডলার তাহলে এখানে আমি একটা জিনিস বলি এইখানে ইলাস্টিক পার্টের জন্য সরি ইন ইলাস্টিক পার্টের জন্য যদি প্রাইস খুব বাড়িয়ে দেয় ন্যাচারালি মোনোপলি ইন ইলাস্টিক ডিমান্ড কার্ভে প্রাইসকে কমা বাড়ানো করে তার কারণ একটাই যদি প্রাইসকে খুব বাড়িয়ে দেয় কিন্তু আউটপুট খুব কিন্তু কমছে না আবার প্রাইসকে যদি খুব কমিয়ে দেয় সাপোজ খুব কমিয়ে দিল অনেকটা কমালো আউটপুট কিন্তু খুব বাড়বে না ফলে চেষ্টা করবে এই জায়গাতে ইন ইলাস্টিক ডিম্যান্ড কার্ভে মোনোপলি প্রাইসটাকে হায়ার চার্জেস করা হায়ার চার্জেস করবে বোঝাচ্ছে কথা না এবং সিনিয়র সিটিজেনদের ক্ষেত্রে প্রাইস সে বাড়াতে পারবে না কারণ বাড়লে অনেকখানি তার লস হবে সেজন্য পারলে সে ডিসকাউন্ট দিবে এবং এখানে অ্যাডজাস্টমেন্ট করবে বাড়িয়ে তার তো অ্যাকচুয়ালি তার গেইন করা নিয়ে কথা এবং পুরো ক্যাপচার করা নিয়ে কথা মার্কেট থেকে যেন তার প্রোডাক্টটা পুরোপুরি সে বিক্রি করতে পারে প্রথম লজিক এটা ও এবং দ্বিতীয়ত কনজিউমার সাপ্লাই যেন না থাকে দ্বিতীয়ত হোল যে মার্কেটটা সে যেন কন্ট্রোল করতে পারে তো কন্ট্রোল করার জন্য এই কি করবে প্রাইসটা বাড়ানোর চেষ্টা করবে এই এই পজিশনে যদি প্রাইস খুব বেড়ে যায় না আউটপুটের খুব একটা প্রভাব পড়ছে না তার মানে প্রাইস বাড়িয়ে দিতে পারে আবার এখানে প্রাইস কিন্তু কমানোর চেষ্টা করবে কেন কমানোর চেষ্টা করবে ন্যাচারাল ব্যাপার যে এখানে যদি কমিয়ে দিই একটু কমাই তাহলে অনেকখানে আউটপুট বাড়ছে মানে আউটপুট মানে আউটপুটে সেল হচ্ছে তাহলে ন্যাচারালি এটাই করবে কন্ডিশনে क्षेत्रीय মনোপলি সেল করছে এবং এখানে কি করছে হান্ড্রেড ইউনিট সোল করছে পার সিক্স ডলার তাহলে এইভাবে কি করছে অ্যাডজাস্টমেন্ট করবে ওইভাবে হুম বোঝাচ্ছে কথা কি বলতে চাইছি এবং আরো সে প্রাইস বাড়াতে পারবে ওর ইচ্ছা এখানে যদি আমি এইট করে দিই বা এইট যদি করি এইট ডলারে সে কিনতে হচ্ছে ন্যাচারালি তার যেহেতু প্রাইস বেশি তাহলে সেই ক্ষেত্রে কি করবে আরো এখানে অ্যাকচুয়ালি এটা দেড়শো হওয়ার কথা ন্যাচারাল যদি দেড়শোই ধরি ওকে তাহলে দেড়শো কে আট দেখুন গুলো কথা হবে একশো এক হাজার দুশো তো তাহলে এক হাজার দুশো আর এখানে যদি চার দিয়ে এটা গুণ করি তাহলে আটশো তার মানে অ্যাকচুয়ালি ওর কিন্তু প্রফিট যেটা হচ্ছে সেখানে চারশো টাকা মানে এই চারশো টাকা কম হচ্ছে না এর তুলনায় তাহলে এর প্রাইসটাকে কিন্তু বাড়াতে কমাতে পারছে যার কারণে সে কিন্তু 
প্রাইস অ্যাডজাস্টমেন্ট করতে পারবে এবং প্রাইস অ্যাডজাস্টমেন্ট করাতে অ্যাট এ ডিফারেন্ট কাইন্ড অফ লেভেলস অফ মার্কেট অর ডিফারেন্ট কাইন্ড অফ মার্কেট ইন দ্য সিটিজ অ্যান্ড ডিফারেন্ট কাইন্ড অফ কনজিউমার্স অর বায়ার্স যাই বলি না কেন এটাকে কিন্তু প্রাইস ডিসক্রিমিনেশন বলে ওকে আমরা এবার এর কিছু দেখি কন্ডিশন তারপরে আমরা আসছি মানে করে নিই মুছে দিই এটা এটা খুব সোজা জিনিস ছিল কিন্তু হ্যাঁ মনে রাখতো যে ইন ইলাস্টিক পার্ট যদি হয় না তাহলে মনে করে কিন্তু একদম প্রাইস কিন্তু তার মাথার উপর চুরায় দিয়ে তুললার চেষ্টা করবে তার মানে তার ক্ষমতা আছে ওখানে সে বেশি করে চেষ্টা করবে যে প্রাইসটা না কেন বাড়ানো আর যদি ইলাস্টিক পার্ট হয় তাহলে সে কমানোর চেষ্টা করবে কেন ও জানে একটু যদি প্রাইস বাড়িয়ে দিই অনেকখানি আমার সাপ্লাই আমার যে সেলিং প্রোডাক্ট সেটা অনেকটা কমে যাবে যা করে সে কমাতে যাবে না ওখানে সে ডিসকাউন্ট দেবে ইভেন ইভেন ইন ইলাস্টিক মার্কেট সরি ইলাস্টিক মার্কেট সিচুয়েশনে মানে স্থিতিস্থাপ মার্কেট সিচুয়েশনে সে বেশি করে কি করবে সেল করার চেষ্টা করবে হুম বোঝাচ্ছে কথাটা মানে বেশি করে ও কমানোর চেষ্টা করবে দামটা নেক্সট আমরা যদি দেখি যে বিভিন্ন ধরনের টাইপস আছে আমরা হ্যাঁ তা টাইপসগুলো নিয়ে আলোচনা করার আগে আমরা আগে দেখি কন্ডিশনগুলো কি কি কন্ডিশন ফর প্রাইস ডিসক্রিমিনেশন কন্ডিশন শুরু কি আমি আগের ভিডিওতে কন্ডিশন নিয়ে প্রচুর আলোচনা করেছিলাম আজকে এই ভিডিওতে আমি খুব কম আলোচনা করব আগের ভিডিওটা তোমরা এই কন্ডিশন গুলো পুরোটা দেখে নিচ্ছ আগে নটা আটটা করেছিলাম আমি সামাজিক ধারণ এখন তিনটে আমি আলোচনা করব এক মার্কেট পাওয়ার প্রাইস ডিসক্রিমিনেশন করার জন্য সব থেকে বড় জিনিস যেটা প্রয়োজন সেটা হচ্ছে মার্কেট পাওয়ার তার যেন ফুললি কন্ট্রোল্ড হয় ইনফ্লুয়েন্স করতে পারে যেন মার্কেটটাকে প্রাইস দ্বারা সে প্রাইস কন্ট্রোল করতে পারে যেন দ্যাট ইজ দ্য মোনোপলি ইজ দ্য ওয়ান সেলার অ্যান্ড বেইং দিস ওয়ান সেলার সি হি হ্যাজ টু পাওয়ার দ্য পাওয়ার দ্য চার্জেস হায়ার প্রাইস হে কন্ট্রোল দ্য প্রাইস হি মেক্স দ্য প্রফিট অ্যাজ এ সুপার নর্মাল এবং সে কিন্তু যেহেতু তার হিসে প্রাইস প্রাইস মেকার দ্যাট ইজ ওয়াই দ্য মার্কেট পাওয়ার ইজ দ্য ইজ ফুললি কন্ট্রোল বাই দ্য মোনোপলি মার্কেট বোঝাচ্ছে কথা খুব ইজি জিনিস আমি আর এটা নিয়ে আলোচনা করছি না ওকে নেক্সট নট রিসেল বা নট রিসেল বলে আমরা এটা করি নট রিসেল বাট রিসেল ইজ প্রোহিবিটেড আমরা বলতে পারি এইভাবে এইভাবে লিখি রিসেল ইজ প্রোহিবিটেড রিসেল ইজ নট এখানে এলি করি এসে রিসেল ইজ নট পসিবল সাপোজ আমরা রিসেল কেন বলছি তার কারণ রিসেল করা যাবে না রিসেল মানে আমরা একবার কিনে যদি বিক্রি করি তাহলে কিন্তু করা যাবে না প্রাইস ডিসক্রিমিনেশন তাহলে কিন্তু হবে না মনোপলিতে মনোপলি প্রাইস ডিসক্রিমিনেশন এইভাবে বলা হয়েছে যে যদি কোনো প্রোডাক্ট কোনো কনজিউমার কেনে যে কিনছে তার সাথে কনজিউমারে বলবো সে যতই দোকানে বিক্রি করুক না কেন একটা পাইকারি দোকান থেকে খুচরো বিক্রেতা যখন কিনে পাইকারি দোকানদার তো বলবে এটা আমার কনজিউমার এবং সেই খুচরো বিক্রেতা যখন অন্য গ্রামে গিয়ে সে সব জিনিস বিক্রি করে তাহলে সেক্ষেত্রে আমরা কি সেটাকে বলি কনজিউমার তাহলে কনজিউমার স্টেজ কিন্তু আলাদা বাট এইটা যেন না হয় মনে করে একটা প্রোডাক্ট বিক্রি করলো এবং সে যে কনজিউমার সে প্রোডাক্টটা কিনলো সঙ্গে সঙ্গে সে প্রোডাক্টটা যেন বিক্রি করে ওকে সঙ্গে সঙ্গে সে প্রোডাক্টটা যেন সরি বিক্রি করার কথা বলছি না বিক্রি করা যাবে না বিক্রি করলে তো নেগেটিভ ব্যাপার রয়ে যাবে ওকে সে যেমন রিসেল ইজ নট পসিবল যেমন ইলেকট্রিসিটি আমরা বলতে পারি যে রিসেল করা যাবে না হ্যাঁ তারপর আমরা ট্রেনের টিকিট আমরা বলতে পারি এরকম করতে যে যাকে যার নামে টিকিট কেটে দেবো সেই কিন্তু সে আইডেন্টিফাই যেহেতু এখন ভেরিফিকেশন চলছে প্রত্যেকটা ক্ষেত্রেই সেহেতু আইডেন্টিফাই করেই মানে আই কার্ড থাকলে তবেই তার গ্রাহ্য হবে দেখবেন ওর কার্ডে ওর টিকিটে যদি অন্যজন আসে হবে না ইজ নট পসিবল ফর দ্য রিজার্ভেশন সেক্টর রিজার্ভেশন সেক্টর ইন দ্য রেলওয়ে ডিপার্টমেন্ট ওকে নেক্সট ডিফারেন্ট সেটস অফ কাস্টমার গ্রুপ ডিফারেন্ট সেট অফ কাস্টমার গ্রুপ ওকে ডিফারেন্ট সেট অফ কাস্টমার গ্রুপ বলতে 
আমরা এইভাবেও জানানো চাই যে এইভাবে কনসেপ্ট জানানো চাই যে সাপোজ ধরো ডিফারেন্ট সেক্টর বলতে একটা একটা সিটি সে দুটো মার্কেট বা একটা রাজ্যতে দুটো সিটি বা একটা দেশে দুটো তিনটে মেন সেক্টর সেই সমস্ত জায়গায় সেম প্রোডাক্ট একটা ইউনিক প্রোডাক্ট যখন আলাদা আলাদা দামে বিক্রি করবে তখন যেন একটা কনজিউমারের বিহেভিয়ার অন্য একজন কনজিউমারের বিহেভিয়ার জানতে যেন না পারে দ্যাটসমেন আমি এর মানেটা কি বলতে চাইছি সেটা বলতে চেষ্টা করব একটা কাস্টমার এ একটা প্রোডাক্ট ওই প্রোডাক্ট একটা যেহেতু সেম প্রোডাক্ট এক কাস্টমার এ সেম প্রোডাক্ট কিনলো একটা ইউনিক প্রোডাক্ট কিনলো দশ টাকা পার ইউনিট এবং অন্য একটা কাস্টমার যদি সেটাকে পনেরো টাকা পার ইউনিট কেনে তার মানে এটা তো প্রাইস ডিসক্রিমিনেশন এবং প্রাইস ডিসক্রিমিনেশন এই ক্ষেত্রে ভঙ্গ হয়ে যাবে মানে নড়াচড়া হয়ে যাবে যদি এই কনজিউমার এটা কনজিউমার বিয়ের সাথে খুব চেনা পরিচিত থাকে এবং তারা দামের ব্যাপারে যদি একে অপরের সঙ্গে কথাবার্তা বলে তাহলে এই কাস্টমার বি সে প্রথম কাস্টমারের জায়গায় এসে বেশি করে জিনিসপত্র কিনতে থাকে বেশি করে জিনিসপত্র কিনতে থাকবে যার ফলে মার্কেটটা যে ফার্ম কাস্টমার বিয়ের যে মার্কেটটা ছিল সে কিন্তু লুজ করবে নিজেকে এইভাবে প্রাইস ডিসক্রিমিনেশন মানে ডিফারেন্ট সেক্স রাখতে হবে দ্যাটসমিন কাস্টমার যেন আনওয়ারনেস থাকে দ্যাটসমিন কাস্টমার আনওয়ারনেস কাস্টমার আন সরি चेस्ट जियोग्राफिकलिया बोझाना সেটা হচ্ছে আমরা এইভাবে লিখতে পারি যে এক নম্বর হচ্ছে পার্সোনাল পার্সোনাল পিবি ওকে পার্সোনাল অ্যাসপেক্ট বলতে পারি আমরা অ্যাসপেক্ট বলা যায় জিওগ্রাফিক্যাল অ্যাসপেক্ট জিওগ্রাফিক্যাল অ্যাসপেক্টও বলতে পারি বা ভিউ এটা আমরা এইভাবে লিখি হ্যাঁ aspect or view are three number uh, is the uh, view of thing but erokom abe likhte pari je price discrimination types of of the use byabohar dite তাহলে পার্সোনাল অ্যাসপেক্টের মাধ্যমে যদি আমরা দেখি তাহলে সেটা কি বোঝানো হচ্ছে খুব কঠিন জিনিস না বাট আমাদের সেটা একটু জানতে হবে হ্যাঁ পার্সোনাল অ্যাসপেক্ট বলতে পার্সোনালি চার্জেস করছে হায়ার লেভেল লোয়ার লেভেল তেমন কিভাবে করছে সে হায়ার লেভেল লোয়ার লেভেল কিভাবে করছে কনজিউমার সারপ্লাসের দিক থেকে একটা ছোট উদাহরণ দিই এইখনি উদাহরণটা হবে কিনা আমি সঠিক বলতে চাচ্ছি না বাট আমার মনে হচ্ছে হবে একটা ডাক্তার আমাদের এখানে অনেক ডাক্তার আছে ডক্টর গোবিন্দ ম্যানার্জি মাঝে মাঝে যায়নি 
দেখি ওনার মধ্যে একটা গুণ আছে যদি খুব রিচ ফ্যামিলিতে গেছে সে তো মানুষ তো বুঝতে পারো না তোমরাও বুঝতে পারো বড় হলে ন্যাচারাল বোঝা যাবে যে কোন মানুষটা রিচেস সে প্রাইস দিয়ে দিবে যে রিচ ফ্যামিলি থেকে আসছে বিলংস করছে তার কাছে কিন্তু সাড়ে চারশো টাকায় ভিজিট নেয় বাট যখন দেখে কোনো মানুষ ব্যতিক্রম তো থাকতে পারে যখন দেখে কোনো মানুষ যে খুব গরিব ফ্যামিলি থেকে এসেছে তখন কিন্তু সাড়ে চারশো টাকা ভিজিট না নিয়ে অনেকটা কম নেয় এই যে একটা পার্সোনালি ও কোন জায়গাতে মানে কনজিউমার সারপ্লাসের দিক থেকে চিন্তা করে কাউকে কম প্রাইস চার্জ করলো কাউকে বেশি প্রাইস চার্জ করলো এই কনসেপ্টকে আমরা কি বলি পার্সোনাল অ্যাসপেক্ট বা পার্সোনাল প্রাইস ডিসক্রিমিনেশন বোঝা গেল কথাটা কি বলতে গেলাম পার্সোনাল অ্যাসপেক্ট বা পার্সোনাল প্রাইস ডিসক্রিমিনেশন কিন্তু আমরা এখানে বলতে পারি জিওগ্রাফি জিওগ্রাফিক্যালের দিক থেকে দেখি জিওগ্রাফিক্যাল বলতে যে বললাম একটা মার্কেট দুটো মার্কেট ইন দ্য সিটি বা দুটো সিটি ইন দ্য মেট্রোপলিটন সিটি বা এরকম বলতে পারি যে দুটো দুটো মেন ওর্শিয়ান একটা দেশে এবং এক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাই যে জায়গাগুলোতে বা দুটো কান্ট্রির ক্ষেত্রেও হতে পারে দুটো কান্ট্রি দুটো দেশ দুটো দেশে কি হয় প্রাইসটা কিন্তু আলাদা আলাদা হয় এবং এই কারণে কিন্তু ডাম্পিং হয় এবং ডাম্পিং নিয়ে আমরা আলাদা একটা ভিডিও করব আলোচনা করব ডাম্পিং নিয়ে যে ডাম্পিং এর প্রাইস ডিসক্রিমিনেশন কিভাবে হয় অ্যাকচুয়ালি জিওগ্রাফিক্যাল কেসে মানে একটা দেশে প্রাইস বেশি নেয় একটা দেশে প্রাইস কম নেয় কি করা হয় সে বলছে আমি এইটা একটা জায়গায় পড়ছিলাম আর্টিকেলে যে অ্যাপেল ফোন অ্যাপেল ফোন কিন্তু ন্যাচারালি বেসিক কনসেপ্ট অ্যান্ড ফ্র্যাঙ্কলি বলছি অ্যাপেল ফোন ইন্ডিয়াতে অনেক বেশি দাম অন্যান্য যে ডেভেলপড কান্ট্রিগুলো থাকে অ্যাপেল ফোনের দামটা অনেকটাই কম এবং এটা কেন করা হয় তার কারণ ইন্ডিয়াতে ইন্ডিয়াতে অ্যাপেল ফোন অ্যাপেল ফোনের যে ইলাস্টিক যে কার্ভটা হয় স্থিতিস্থাপক কার্ভটা সেটা ইন ইলাস্টিক হয় যার ফলে সে প্রাইস বেশি করে চার্জ করে কেন প্রাইস বেশি চার্জ করলেও তার কিন্তু কোয়ান্টিটি ছেলে তার খুব একটা পরিবর্তন বা প্রভাব পড়বে না নেগেটিভ প্রভাব পড়বে না আর বাইরেকার স্টেট বা বাইরেকার স্টেট যদি বলি বা দেশগুলোতে সেখানে অ্যাপেল ফোনের যে স্থিতিস্থাপকতা ইলাস্টিসিটি সেটা হচ্ছে মোর ইলাস্টিক হয় যার কারণে ওখানে একটু যদি প্রাইস বাড়িয়ে দেয় না আমাদের দেশের মতো লাইক ইন্ডিয়া তাহলে সেক্ষেত্রে কিন্তু অনেক বেশি সোল্ড যে মার্কেট যে কোয়ান্টিটি প্রোডাক্ট সোল্ড সেটা কিন্তু অনেক পরিমাণে অনেকটা পরিমাণে কমে যাবে ফলে একটা নেগেটিভ ইফেক্ট পড়বে ওকে নেক্সট আমরা তারপরে গুলো দেখি টাইপস অফ ইউজেস টাইপস অফ ইউজেস হচ্ছে চার নম্বর পয়েন্ট এবং টাইপস অফ ইউজেস বলতে কিভাবে জানা যায় যে এইভাবে যে সাপোজ আমরা কোন রেসপেক্ট ব্যবহার করছি সেটার উপর কিন্তু প্রাইস বেশি পরিমাণে চার্জেস করে সাপোজ করোনা ভাইরাস তো করোনা ভাইরাস যখন হবে হবে ইন্ডিয়াতে যখন খুব মুহূর্ত বা হচ্ছে শুরু হয়েছে তখন মার্ক যে মুখে মাস্ক সেটা এবং স্যানিটাইজার হ্যান্ড ওয়াশ পাওয়া যাচ্ছে না দ্যাটস মিন প্যানিং বাইন তৈরি হয়ে গেছে অলরেডি তাহলে সেক্ষেত্রে আমাদের কি করছে কিছু কিছু সেলার আছে সেই সব জিনিসপত্রের দাম বেড়ে গেছে যে সব ক্ষেত্রে ডিমান্ড কার্ডটা একদম শিফট হচ্ছে শুধু রাইট ওয়ার্ড শিফট হচ্ছে তখন ডিমান্ড কার্ডটা রাইট ওয়ার্ড শিফট হওয়ার ফলে তার ইউজে যেহেতু বেশি যেহেতু তার কেনার পরিমাণ বেশি হয়ে গেছে সাপ্লাই কম সেহেতু যেহেতু বেশি করে দিচ্ছে এবং কোনো কোনো জায়গায় সেটাই কিন্তু ঠিক দামের স্তরটা রেখেছে তার ফলে ইউজের ওপরে কিন্তু প্রাইস ডিসক্রিমিনেশন রয়ে যায় ইউজের ওপরে যে কোন জায়গায় আমি ইউজ করছি বা কোনো দেশের রেসপেক্টে কোনো জায়গার রেসপেক্টে যদি এমন একটা জায়গায় আমি একটা মেশিন লাগালাম যেখানে আন আরবান বা আমরা ব্যাকওয়ার্ড ক্লাস বলি তাহলে আমার যে বিক্রি হওয়ার প্রবণতা মানে একটা বলে না বেকার হয়ে যাবে এবং যদি আমাদের সঠিক জায়গাতে কোনো কাজ করা হয় মনে বলি সেই সব জায়গায় কাজ করে তাহলে সেটাকে আমরা কি বলবো যে সঠিক প্লেসে কাজ করা হয়েছে এবং তার ক্ষেত্রে ইউজেজটা ঠিক হয়েছে এবং সব থেকে বড় ব্যাপার টাইপস অফ ইউজেজটা হচ্ছে মেন পার্ট এই তিনটেই মেন পার্ট বা ইউজেজটাও মেন পার্ট যে কোথায় কোথায় ইউজেজ করছে সাপোজ এরকম পরিস্থিতিতে যে ইউজেজ কি যে কোন সিনিয়র্সদের টাকাটা নিব কি করে নিব ওরা কিনতে চায় না ওরা সেভ করতে চায় আমি ওদেরকে কেনা পড়াবই তার জন্য কি করবে ও কিন্তু প্রাইস কমাবে 
এই যে একটা ব্যবহার এবং কি সেটার উপর ডিপেন্ড করবেন এবং এরকম ভাবে আমরা তোমাদেরকে বুঝি সেবার একটা সিনেমা একটা মুভি এসছে সিনিয়র সিটিজেনদেরও মুভি বলা যেতে পারে মানে ফ্যামিলি মুভি সিনিয়র সিটিজেন যেটা বলছে যে আমরা দেখবো না পয়সার ব্যাপার আছে ডিসকাউন্ট করে দিল এবং ডিসকাউন্ট করলে কি হবে তার ফলে যে আলাদা একটা সিনিয়র সিটিজেনদের থাকে সেটার ব্যাপারটা করবে এবং এরকম ক্ষেত্রে আমরা কলকাতায় বেশিরভাগই দেখি যে লেফট সাইডটা মেয়েদের জন্য রাইট সাইডটা ছেলেদের জন্য বা এরকম ক্ষেত্রে অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় মেয়েদের কিন্তু চার্জেস কম হয় প্রাইস যে কোনো কনজিউমার প্রোডাক্ট যায় আমি শুধু বাসেরও কথা বলি ট্রেনের কথা বলি সেটা তো একটা সার্ভিস না গুডস অ্যান্ড সার্ভিসই তো প্রোডাক্ট প্রডিউস করছে একটা মনোপলি দুটোই তো প্রডিউস করে বাই দ্য ডেফিনেশন অফ ডোলি ওকে সেই তো ডিস্ট্রিবিউটর মনোপলি কনসেপ্ট এনেছে এবং মানে অনেকে এনেছে বাট ওর টার্মটা দিয়েছে ডিস্ট্রিবিউটরি মনোপলি এইগুলো হচ্ছে ইউজেজ ইউজেজ সে ওপরে ডিপেন্ড কিন্তু করে নেক্সট আমরা এবার দেখব প্রাইস ডিসক্রিমিনেশন দ্য ডিগ্রি অফ প্রাইস ডিসক্রিমিনেশন আমরা প্রাইস ডিসক্রিমিনেশনে আলোচনা করলাম এবার আমরা আলোচনা করব এবার ডিগ্রি অফ প্রাইস ডিসক্রিমিনেশন ডিগ্রি অফ প্রাইস ডিসক্রিমিনেশন ডিগ্রি অফ প্রাইস ডিসক্রিমিনেশন এটা বলতে কি বোঝানো হয়েছে ডিগ্রি অফ প্রাইস ডিসক্রিমিনেশন বলতে সেটার বিভিন্ন ধরনের ডিগ্রি রয়েছে বিভিন্ন ধরনের ভাগ রয়েছে কিভাবে সেটাকে ডিগ্রি করেছে আমি এটা ন্যাচারালি বলি যে ডিগ্রি অফ প্রাইস ডিসক্রিমিনেশন করেছে পিকু বানাটা ভুল হচ্ছে এটা কনফিউশন হচ্ছে তোমরা এটা দেখে নিও আমার বানানটা যথেষ্ট মনে হচ্ছে যে পিগু বানানটা ভুল হতে যাচ্ছে যাই হোক পিগু দেখিয়েছে যে ডিগ্রি অফ প্রাইস ডিসক্রিমিনেশনটা সব থেকে যে প্রয়োজন যে ফার্স্ট ডিগ্রি যে তিনটে কনসেপ্ট দেখিয়েছে ডিগ্রির কনসেপ্ট সেটা হচ্ছে পিগু সর্বপ্রথম ওকে এ জে বা এ ডাব্লিউ পি এম আমার সঠিক মনে পড়ছে না তোমাদের সাপোজ সে বললাম যে পিগুই সব থেকে আগে কনসেপ্ট দিয়েছে যেমন হচ্ছে একটা কনসেপ্ট হচ্ছে ফার্স্ট ডিগ্রি প্রাইস ডিসক্রিমিনেশন ফার্স্ট ডিগ্রি প্রাইস ডিসক্রিমিনেশন ডিসক্রিমিনেশন তাহলে ফার্স্ট ডিগ্রি প্রাইস ডিসক্রিমিনেশনটা কি ফার্স্ট ডিগ্রি প্রাইস ডিসক্রিমিনেশন বলতে এটা একটা ডিম্যাক তার এবং মনোপলি চার্জেস করে যে এইটুকু এখানে কনজিউমার দের ইফেক্ট এতটাই কম মনোপলি কিন্তু একটা প্রাইস ঠিক করেছে এবং তার অনুসারে সে বিক্রি করার চেষ্টা করছে আমরা যদি পারফেক্ট আমরা যদি ফার্স্ট ডিগ্রি প্রাইস ডিসক্রিমিনেশন বলি তাহলে ফার্স্ট ডিগ্রি প্রাইস ডিসক্রিমিনেশন বলতে যেটা যেটা কনজিউমার সারপ্লাস নেই কনজিউমার সারপ্লাস বলতে কি যে যে অ্যাকচুয়াল উইলিং টু পে কনজিউমার সারপ্লাস ওকে কনজিউমার সারপ্লাস ইস নাথিং বাট দ্য ডিফারেন্স বিটুইন দ্য উইলিং টু পে উইলিং টু পে মাইনাস মাইনাস কি হবে অ্যাকচুয়াল পেমেন্ট বা অ্যাকচুয়াল পে অ্যাকচুয়াল পে এবার ফার্স্ট ডিগ্রি প্রাইস ডিসক্রিমিনেশন বলতে একদম ন্যাচারালি মনোপলি এটাই মনে করে যে কোন কাস্টমার যখন বাড়ি থেকে ভেবে আসে মানে ভেবে আসে যে আমরা এত দিতে পারব এবং তাকে কি হয় ন্যাচারালি দেখা যায় তার থেকে অনেকটা কম হয় দাম এবং তাকে অ্যাকচুয়াল পেমেন্ট একটু অন্য টাইপের করতে হয় সেটা যদি পঞ্চাশ হয় তাহলে চল্লিশ টাকা কিনে নিয়ে মানে যেটা উইলিং টু পে প্রাইস যেহেতু কোয়ান্টিটি যেহেতু সেলার একটাই প্রোডাক্ট প্রডিউস এজ এ ইউনিক প্রডিউস 
ইউনিক প্রোডাক্ট তাহলে সে ক্ষেত্রে সে যতই কমাবার আপনার হয়েছে যে সে ক্ষেত্রে কনজিউমার সারপ্লাস তো হওয়ার একটা চান্স থাকবে থাকবেই ফার্মের ক্ষেত্রে যখনই মার্কেট ডিমান্ড সাপ্লাই আসবে কনজিউমার সাপ্লাই আসবে কিন্তু এখানে ফার্স্ট ডিগ্রি প্রাইস ডিস্ট্রিবিউশন এটাই বলা হচ্ছে যে দেয়ার ইজ নো কনজিউমার সারপ্লাস এবং সেখানে কনজিউমার সারপ্লাস কিন্তু হোল্ড করবে না পুরো অ্যাকচুয়াল পেমেন্ট উইলিং টু পে ইজ অলওয়েজ ইকুয়াল টু দ্য অ্যাকচুয়াল পেমেন্ট দ্যাটস মিন ওকে পঞ্চাশ টাকায় কিন্তু দিতে হবে এবং সেটা মার্কেট অ্যাওয়ারনেস হবে কারোর মাধ্যমে মোনোপলি নিজেরা মার্কেট অ্যাওয়ারনেস করতে পারবে এখানে এবং এটা জেনে নেবে যে মার্কেটে যেটা উইলিং টু পে সেটা পুরোটাই যেন ওরা নিতে পারে বিভিন্ন ধরনের উদাহরণ আছে এক্ষেত্রেও যেটা আমরা কোনো কোনো অ্যাপের ফোনে নিই উদাহরণ ইন্ডিয়াতে যারা যারা কেনার ক্ষমতা আছে না পুরোটা নেয় আর যারা কিনতে পারে না তারা ওর কাছে দিতে যায় না ওকে এটা হচ্ছে ফার্স্ট ডিগ্রি প্রাইস ডিসক্রিমিনেশন এবং পুরোটা যেহেতু পারফেক্টলি প্রডিউসার এগুলো সবটা কি প্রডিউসার সাপলা তার জন্য একে বলা হয় পারফেক্ট প্রাইস ডিসক্রিমিনেশন পারফেক্ট প্রাইস ডিসক্রিমিনেশন আগে বোঝা গেল কিনা খুবই ইজি জিনিস কিন্তু এগুলো আমাদের মাথায় কিন্তু রাখতে হবে ওকে নেক আমরা দ্বিতীয় নম্বর পয়েন্টে যাব দ্বিতীয় নম্বর পয়েন্ট হচ্ছে সেকেন্ড ডিগ্রি অফ করি হ্যাঁ সেকেন্ড ডিগ্রি অফ প্রাইস ডিসক্রিমিনেশন খুব সোজা জিনিস কিন্তু হ্যাঁ তাহলে সেকেন্ড ডিগ্রি প্রাইস ডিসক্রিমিনেশনটা কি সেকেন্ড ডিগ্রি প্রাইস ডিসক্রিমিনেশন বলতে সেই পজিশনটাকে বোঝানো হয় যখন একটা ফার্মে দুটো সাপ মার্কেট করা হয় মানে দুটো না মোর করা হয় সেকেন্ড ডিগ্রির ক্ষেত্রে এবং আমি এটাকে একটা ন্যাচারাল দেখাই এটা খুব একটা জটিলতা মনে হবে না ওকে দিস ইজ দ্য সাব মার্কেট এবং লিখে দিই সাব মার্কেট ওয়ান দ্যাট মিন এস বি ওয়ান সরি এস এম হবে এস এম ওয়ান ওকে এস এম টু এস এম থ্রি এস এম ফোর এই কনসেপ্টে তারপর তো ডিমান্ড প্রাইস কোয়ান্টিটি আর প্রাইস তো আছে যাই হোক সেকেন্ড ডিগ্রি প্রাইস ডিসক্রিমিনেশন বলতে সাব মার্কেটগুলো যখন ডিফারেন্ট কাইন্ড অফ প্রাইস কিন্তু হোল্ড করছে এবং ডিফারেন্ট কাইন্ড অফ প্রাইস হোল্ডিং করার ফলে তার কোয়ান্টিটি সেরকমভাবে অ্যাডজাস্টমেন্ট করছে এইটাকে বলে সেকেন্ড ডিগ্রি প্রাইস ডিসক্রিমিনেশন সাপোজ আমি এরকম অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় যে বরমপুরে যে দুটো পাশাপাশি দোকান আছে সুনীতা মনোহনে বলি বা মেট্রো এম বাজার যেটা এম বাজার বলা হয়েছে আগে মেট্রো বাজার ছিল এম বাজার এবং স্টাইলিশ বাজারের মধ্যে দেখি কি হচ্ছে যখন দুজনেই প্রোডাক্ট সেল করছে এবং একজন যখন প্রোডাক্ট বিক্রি করতে পারছে না দেয়ার ইজ নো কাস্টমার ইন দ্য শপিং মল ইন দ্য মল তখন দেখা যায় ওরা ডিসকাউন্ট দেয় যে বাই ওয়ান গেট ওয়ান ফ্রি বা গেট ওয়ান টেক প্রাইস প্রাইস ওয়ান একটা দাম দাও প্রাইস ওয়ান অ্যান্ড গেট দ্য টু এইভাবে যে একটা নিজেদেরকে কি করছে তার ডিসকাউন্ট দিচ্ছে তাই না ডিসকাউন্ট দিলে কি হবে ন্যাচারালি তা যে মার্কেট সে এই যে শপিং মলে এই যে ডিসকাউন্ট দিচ্ছে এর ফলে প্রাইসটা কি হচ্ছে ন্যাচারালি ওভারঅল প্রাইসটা কিন্তু ডাউন হচ্ছে এবং এই মার্কেটে যেহেতু কন্টিনিউ বিক্রি হচ্ছে তার ক্ষেত্রে প্রাইস ডাউন হওয়ারও কোনো কেস নেই কম হওয়ারও কোনো ব্যাপার নেই আমি ন্যাচারালি বোঝাতে পারছি কিনা কম হওয়ার কোনো ব্যাপার নেই স্যার ডিসকাউন্ট দিচ্ছে মানে কি ও সব জামা সব জামাগুলো যদি ডিসকাউন্ট না দিত তাহলে কিন্তু যদি বিক্রি হতো তাহলে হাই প্রাইস প্রাইসটা সেম রেখেও ও সমস্ত জিনিসগুলো বিক্রি করলে তো একটা প্রফিট হতো না কিন্তু এই ক্ষেত্রে ডিসকাউন্ট দিচ্ছে তার মানে কি একটা জামার দাম ওকে ছেড়ে দিতে হচ্ছে দাম ছেড়ে দিচ্ছে মানে কি তার দাম মানে তা তো প্রাইস কমে যাচ্ছে না ভালোভাবে ভাবার চেষ্টা করো তার মানে আমরা রেভিনিউ কি জানি পিকিউ এবং যেহেতু এখানে কিউ এর পরিমাণ কমে যাচ্ছে তার ন্যাচারালি তো কিউ এর পরিমাণ কমছে উল্টো ভাবে যদি আমরা দেখি বোঝাচ্ছে কিনা তাহলে এটা হচ্ছে সেকেন্ড ডিগ্রি প্রাইস ডিসক্রিমিনেশন এবং থার্ড ডিগ্রি প্রাইস ডিসক্রিমিনেশন কে আমরা আমরা ন্যাচারালি ছবির মাধ্যমে দেখব থার্ড ডিগ্রি প্রাইস ডিসক্রিমিনেশন টাই কি হয় একটা সিটিসের মধ্যে দুটো সাব মার্কেট থাকে এবং দুটো সাব মার্কেটের মধ্যে দুটো সাব মার্কেট ন্যাচারালি ধরে নেওয়া হয় তাদের একটা পলিসি থাকে যেটা থার্ড ডিগ্রি প্রাইস ডিসক্রিমিনেশনে আলোচনা করা হয় থার্ড ডিগ্রি অফ প্রাইস ডিসক্রিমিনেশন 
সেখানে কি করে এরকম জাস্ট একটা ঢাকে আমরা এইভাবে একটা ডিমান্ড কার্ড কাটবো করব ওকে এবার রাখবো আর একটা এই পদে এখানে একটা রাখবো বোঝা যাচ্ছে কথা না এটা একটা মার্কেট হলো সাব মার্কেট ওয়ান সাব মার্কেট টু তাহলে এই যে পজিশন হচ্ছে এইগুলোর ক্ষেত্রে থার্ড আমি আসবো উদাহরণ হ্যাঁ তারা বোঝাতে পারবো এটা কিন্তু প্রডিউসের সারপ্লাস হচ্ছে এবং একটা জিনিস মনোপলি কি করে এর একটা পলিসি আছে দ্যাট থার্টি দি প্রাইস ডেস্টিম আছে যেহেতু দুটো সাব মার্কেট এস এম ওয়ান বা এস এম টু এস এম ওয়ান আর এটা কিন্তু পিওরলি প্রডিউসার সারপ্লাস এবং মনোপলি কখনো কিন্তু কনজিউমার সারপ্লাসকে হোল্ড করে না এবং তার কারণে থার্ড ডিগ্রি প্রাইস ডিস্ট্রিম আছে একটা কথা আছে টিকিট মানে এটা একটা ফ্রেশ যেতে যেটা পিকু দিয়েছে নষ্ট বসুন টিকিট অর লিভ ইট মিলে নাও নামে যাও মানে বাংলা ভাষায় যদি আমি এইভাবে বলি যেটা দোকানে বলে হ্যাঁ মিলে নাও মানে টিকিট অর লিভ ইট মানে নিলে নাও নালে যাও কেন প্রাইস সে কমাবে না প্রাইস সে ওইভাবে রাখবে যেহেতু এটা একটা সিটি সুমানের ক্ষেত্রে এটা সিটি সুমান সিটি সুমানের ক্ষেত্রে সিটি টু এর ক্ষেত্রে তার আলাদা একটা ডিফারেন্সিয়েট দেখবো প্রাইস লেভেল একটু কম বা দেখবো যে ইলাস্টিসিটিটা কেমন আছে সেই হিসেবে তাহলে থার্ড ডিগ্রি প্রাইস ডিসক্রিমিনেশন হচ্ছে একটা ইম্পর্টেন্ট পার্ট যদি আমরা কোনোদিন মনে করি যে থার্ড ডিগ্রি প্রাইস ডিসক্রিমিনেশনকে নিয়ে আমরা আলোচনা করব সেটা পরে অন্য এক সময় কিন্তু এইটুকু আমার মনে হয় যথেষ্ট এবং এটা হচ্ছে পলিসি এবং পিগুই এর ধারণা থার্ড ডিগ্রি প্রাইস ডিসক্রিমিনেশন বলেছে এবং প্রাইস ডিসক্রিমিনেশন কখন আসে যখন মার্কেট পাওয়ার থাকে একটা মনো যে কোনো মার্কেটে একটা মার্কেট পাওয়ার থাকে এবং মার্কেট পাওয়ারটা হোল্ডিং করতে হবে কিন্তু বাধ্যতামূলক খুবই সোজা জিনিস কিন্তু খুব কঠিন জিনিস না হ্যাঁ আশা করি পারফেক্ট ডিস প্রাইস ডিসক্রিমিনেশন আন্ডার মনোপলিটা খুবই সহজভাবে বোঝানো হয়েছে যদি তোমরা পারো একবার ম্যাক্রো ইকোনমি মাইক্রো ইকোনমিক্সের বিভিন্ন বইগুলো পড়ো যেমন কুরশনিক্সের বই আছে প্রিন্টিংসের কিছু বইগুলো ভালো আছে তোমরা পারলে ওগুলো বইগুলো পড়ো অনেক সুবিধা হবে এর এর খুবই কঠিন জিনিস না বোঝারই ব্যাপার জাস্ট বুঝে যাও আর সবসময় চেষ্টা করবো যে মনোপলি মানে মার্কেট পাওয়ার ওয়ান সেলার মনোশনি মানে ওয়ান বায়ার মনোশনি মানে ওয়ান বায়ার তাহলে বায়ারদের এখানে বিশাল পাওয়ার ওকে আর পারফেক্ট কম্পিটিটিভ মার্কেটে কিন্তু লার্জ নাম্বার অফ সেলার শেয়ার বায়ার শেয়ারের জন্য সেখানে কেউ কিন্তু প্রাইস মেকার না প্রাইস টেকার কেন ডিম্যান্ড সাপ্লাই একটা ইকুইব্রিয়াম পজিশনে হয় যাকে ইন আমাদের অনেক আগে অ্যাডাম সুমিত কিন্তু ইনভিজিবল হ্যান্ডের মাধ্যমে ডিম্যান্ড অ্যান্ড সাপ্লাইয়ের ইকুইব্রিয়াম হবে সেটা কিন্তু বলেছে মার্কেট মেকানিজম হরে পরে এটাকে বিভিন্নভাবে আলোচনায় কৃত করা এবং দেখানো হয় যে গভর্নমেন্ট ইন্টারভেনশন অবশ্যই প্রয়োজন যাই হোক সেই আলোচনা আসছে না আমরা মনোপলের মধ্যে যে আলোচনাটা করেছি আশা করি বোঝা গেছে তোমরা ভালোভাবে পড়া করো থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ এবার আমরা আলোচনা করবো ডাম্পিং নিয়ে ডাম্পিং কি ডাম্পিং হচ্ছে প্রাইস ডিসক্রিমিনেশনের একটা কন্টিনিউ পার্ট ডাম্পিং এর ডেফিনেশন যদি আমরা এরা বলতে চাই যে ডাম্পিং হচ্ছে স্বদেশ নিজের দেশে বা একটা দেশে নিজের দেশে সেম প্রোডাক্ট একটা কমোডিটিকে যখন নিজের দেশে দাম বাড়িয়ে অন্য দেশে মার্কেটকে অন্য একটা মার্কেটকে অবজেক্টিভ রাখে যে উনি ওই মার্কেটটা আমি ধ্বংস করব ওই মার্কেটটাকে আমি শেষ করব তখন কি করবে প্রাইস কম করে দেবে অনেকটাই কম করবে তার ফলে কি হচ্ছে দেশীয় মার্কেট ধ্বংস হয়ে যায় সাপোজ বিদেশের কোনো মার্কেট ওর নিজের দেশে খুব প্রচুর দামে প্রোডাক্টটা বিক্রি করে বাট সেটা বিদেশে এসে বিদেশে মানে নিজের দেশে আসলে যখন নিজের দেশে ওই বিদেশি কোম্পানিটা আসে তখন প্রাইস অনেকটা কম করে দেয় এবং মার্কেটটা অনেকটা নিয়ে নেয় এবং দেশীয় শিল্পের একটা অবলুপ্তি ঘটার চান্স থাকে এই কন্ডিশনকে বলা হয় ডাম্পিং তাহলে ডাম্পিং ন্যাচারালি চায়নারা করে বেশিরভাগই কনসেপ্ট একদম চায়নারাই ডাম্পিং করে তাহলে ডাম্পিং কি ডাম্পিং ইজ মিনস দ্যাট সেলিং দ্য প্রোডাকশন ইন দ্য ফরেন মার্কেট আমি যেটা বললাম ফরেন মার্কেটের প্রোডাকশন হবে অ্যাট এ প্রাইস লোয়ার দ্যান দ্য ডোমেস্টিক ডোমেস্টিক মার্কেট ডোমেস্টিক মার্কেটের থেকে কি হবে লোয়ার চার্জিং দ্যাটস মিন এই যে ডোমেস্টিক মার্কেট এখানে করবে হায়ার প্রাইস হায়ার প্রাইস 
আর এই যে ফরেন মার্কেট আছে এখানে পড়বে লোয়ার প্রাইস লোয়ার প্রাইস মানে চায়না বাইরের কোম্পানিগুলোকে দ্যাটস মিন ফরেন মার্কেট মানে ইন্ডিয়াতেও ধরো ইন্ডিয়াতে দাম কম দিবে আর ডোমেস্টিক মার্কেট মানে ও নিজের দেশে দাম বেশি নিবে এবার কেন করে অনেকে কেউ বলবে এর পাগলা নাকি এর কেন করছে করা হয় এই কারণে এটাই হচ্ছে প্রাইস ডিসক্রিমিনেশন এবং এটা করা হয় তো বেসিক্যালি একটা অবজেক্টিভ থাকে যে কোন একটা মার্কেট বা ফার্মকে কোন একটা কোম্পানিকে পুরোপুরি শাটডাউন করার জন্য তাহলে শাটডাউন করলে কি করার কারণ কি টাকা দামটা অনেকটা কমিয়ে দাও হাই ফিচার দিয়ে যেমন শাওমি মোবাইল এমআই কোম্পানির মোবাইল সেই কোম্পানি সেটাই একটা বিশ্লেষণ করা হয় মানে সেটা এই সেটার দিকেই লক্ষ্য করা হয় আমরা ন্যাচারালি এইভাবে ধরি সাপোজ এক্স হলো একটা প্রোডাক্ট আমরা এইভাবে ধরি এক্স হচ্ছে একটা প্রোডাক্ট এর কস্ট এর কস্ট হচ্ছে পঞ্চাশ টাকা পঞ্চাশ টাকাই ধরি পঞ্চাশ টাকা এবং এটা ও নিজের দেশে বিক্রি করে নিজের দেশে মানে ডোমেস্টিক নিজের দেশে ডোমেস্টিকে বিক্রি করে পঁচাত্তর টাকা ওকে পঁচিশ টাকা লাভ রেখে বিক্রি করে তো ন্যাচারালি ইন্ডিয়াতে একটা মার্কেট আছে ইন্ডিয়াতে একটা মার্কেট আছে সেই মার্কেটটা সাপোজ আশি টাকায় কোনো প্রোডাক্ট বিক্রি করে রুপিস আশি কোনো প্রোডাক্ট জাস্ট সেম সেম সমজাতীয় হতে পারে একই রকম টাইপ বাট এর যে অবজেক্টিভ থাকবে ডাম্পিং করা এই যে ফান্ডটা আছে এর মার্কেটটাকে একদম ক্যান্সেল আউট করা ক্যান্সেল আউট করার জন্য সে আশি টাকা মানে তার নিজের খরচ কত হচ্ছে পঞ্চাশ টাকা সে বিক্রি করছে ডোমেস্টিকে পঁচাত্তর টাকা বাট সে ইন্ডিয়াতে সেই মার্কেটটাই করবে চল্লিশ টাকা এবার অনেকে ভাববে যে এটা কি করে হয় এটা মেন অবজেক্টিভ থাকে নতুন একটা পুরনো ফার্মকে শেষ করে দাও তারপর নিজের মার্কেটটাকে মার্কেট পাওয়ার হিসেবে নিজে আগে প্রতিষ্ঠিত হওয়া তারপর ও প্রাইস হাই করবে যেহেতু পুরনো ফার্মটা তো পুরোপুরি বিলুপ্তি হয়ে গেছে তাহলে তার কোনো কম্পিটিটার থাকবে না এবং যার কারণে আমরা এইভাবে দেখেছি ডোমেস্টিক মার্কেটে মোনোপলি ধরা হয়েছে তার কারণ মোনোপলি কেন ধরা হচ্ছে কারণ মোনোপলি মোনোপলির ব্যাপারটা আমি এখানে পরে আসবো নাহলে অনেকটা কমপ্লিট ক্রেডিট হয়ে যাবে যাই হোক কিছু কিছু অবজেক্টিভের কারণে এই কনসেপ্টটা করা হয় বাট এই কনসেপ্টে কিছু কিছু অবজেক্টিভ আমরা লেখা আছি সেটার ব্যাপারে বিশ্লেষণ করব কিন্তু এটা ধরে নেওয়া থাকে যখন এই সব কনসেপ্টে যখন চল্লিশ টাকায় বিক্রি করছে নিজে দেখে পঁচাত্তর টাকায় তখন গভর্নমেন্ট এই ইন্ডিয়ান গভর্নমেন্ট বা যে কোনো দেশের গভর্নমেন্ট তিরিশ টাকা পঁয়ত্রিশ টাকা আরো ট্যাক্স দেওয়া হয় এবার কি করে জানলো যে এটা পঁচাত্তর টাকা দাম এটা জানা যায় ওয়ার্ল্ড ট্রেড অর্গানাইজেশন এবং ওয়ার্ল্ড ট্রেড অর্গানাইজেশন কিন্তু অ্যান্টি ডাম্পিং এর কথাই কিন্তু অ্যান্টি ডাম্পিং লয়ের ব্যাপারে বলেছে যেখানে ডাম্পিং হবে তার অ্যান্টি ডাম্পিং লয়ের কথাও বলা হয়েছে দ্যাটস মিন ট্যাক্স হিসেবে সে মার্কেটটা যাতে বেশি করে দেশীয় শিল্পকে অপক্ষ না করতে পারে সে পঁয়ত্রিশের জায়গায় পঁয়তাল্লিশে চার জি নিতে পারে প্রোডাক্টের থেকে দাম বেশি চার তাহলে পঁচাশি টাকা দাম হচ্ছে পঁচাশি টাকা যখনই দাম হচ্ছে তো ইন্ডিয়ান জিনিস কত পাচ্ছিল আশি টাকায় ফলে ফলে ইন্ডিয়ান জিনিসটা আবার বেশি করে বিক্রি হতে শুরু করবে ফলে এটাই হচ্ছে মানে আমাদের যেমনি বর্তমানে হয় না মেক ইন ইন্ডিয়া সেই কনসেপ্ট আছে যে কোনো বাইরের কনসেপ্টকে বাইরের প্রোডাক্টকে একদম বহিষ্কার করার কথা বলা হয়েছে ওকে নেক্সট আমরা অবজেক্টিভ নিয়ে আলোচনা করি অবজেক্টিভ কি টু কমপ্লিট টু কমপ্লিট আউট রাইভলস ইন ফরেন মার্কেট কমপ্লিট আউট মানে সমস্ত একদম সম্পূর্ণ নিঃশেষ করার জন্য ফরেন মার্কেট গুলোকে তার প্রতিদ্বন্দ্বী টু মেক অ্যাডভান্টেজ অফ ইনক্রিজিং রিটার্ন টু স্কেল ইনক্রিজিং রিটার্ন মানে কতটা তার বায়োমডারি হচ্ছে ইনক্রিজিং রিটার্ন টু স্কেলের জন্য তার সুবিধার জন্য করা হয় টু ক্রিয়েট ডিম্যান্ড ফর দ্য প্রোডাক্ট ফর ফরেন মার্কেট টু ক্রিয়েট ডিম্যান্ড ডিম্যান্ড তৈরি করার জন্য যে তার প্রোডাক্টের ডিম্যান্ড তৈরি করার জন্য যে বিদেশের মার্কেটে যেমন চায়না প্রথম যখন এমআই মোবাইল আনো না এত কম দামে এত ফিচার দিচ্ছিল ও মার্কেটটা পুরো মানে পুরোটাই দখল করলো যেমন রিয়ালমি কোম্পানি সেম এক্সাম্পল একটা যেমন টু টেক অ্যাডভান্টেজ অফ ডিফারেন্স ইলাস্টিসিটি অফ ডিম্যান্ড অ্যাডভান্টেজ নেওয়ার জন্য যে ইলাস্টিসিটি অফ ডিম্যান্ড তাদের যে ডিফারেন্স আছে সেই ডিফারেন্স করার জন্য টু গেট রিড দ্য সারপ্লাস স্টক টু গেট রিড দ্য সারপ্লাস স্টক তার যে অতিরিক্ত পরিমাণে যোগান রয়েছে 
মানে অতিরিক্ত পরিমাণে স্টক রয়েছে না কি কোনো প্রোডাক্ট দেখে না বেশি করে বিক্রি হয়নি তা তাদেরকে বিক্রি করার জন্য কি করবে কম দামে বিক্রি করবে এটা কিন্তু অবজেক্টিভ না যে কোনো মার্কেটকে ধ্বংস করে দেওয়া এটা অবজেক্টিভ জাস্ট নিজেকে ক্লিয়ারিং করা মার্কেটটাকে ক্লিয়ারিং করা তার নিজের স্টককে ক্লিয়ারিং করা যোগান দিয়ে সারপ্লাস স্টক করে এইভাবে আমাদের ডাম্পিং হয় এবং আমরা যদি ডাম্পিংয়ের ব্যাপারে একটুখানি বুঝতে চাই তাহলে এটা একটা জিনিস জেনে রাখো ডোমেস্টিক মার্কেট হচ্ছে মোনোপলি এবং ফরেন মার্কেট হচ্ছে পারফেক্ট কম্পিটিশন ওকে আমরা এইভাবে একটা ডায়াগ্রামের মাধ্যমে বোঝার চেষ্টা করব তাহলে দেখি আমরা ডায়াগ্রাম এটা আমি বললাম এ আর এফ এবার অনেকে প্রশ্ন হবে যে স্যার এফটা কি জিনিস এফটা হচ্ছে ফরেন কান্ট্রি আমি বলেছি পারফেক্ট কম্পিটিশন ডেসমেন্ট পারফেক্ট কম্পিটিশন এ আর এবং এম আর ইকুয়াল হয় সেটা ফরেন কান্ট্রির মতো হয় এটা কিউ ধরি ডেসমেন্ট আউটপুট এখানে লিখে দিই আউটপুট আর এটা রেভিনিউ অ্যান্ড কস্ট রেভিনিউ অ্যান্ড কস্ট ওকে এবং এটা হচ্ছে এম আর কার্ভ এটা এয়ার কার্ভ বোঝা যাচ্ছে কথা কি বলতে চাইছি হুম এটা হচ্ছে এম আর কার্ভ এটা এয়ার কার্ভ এয়ার ডি এম আর ডি এবার ডিটা কি জিনিস ডি হচ্ছে ডোমেস্টিক ডোমেস্টিক আমরা বলেছি মোনোপলিস মোনোপলিস রেভিনিউ কার্ভ এবং অ্যাভারেজ রেভিনিউ কার্ভগুলো এবং মার্জিনাল রেভিনিউ কার্ভ ডাউনওয়ার্ড হয় আমরা জানি সেটা এখানে ডাম্পিং এর কেসে আমাদের একটা জিনিস মনে রাখতে হবে সেটা হচ্ছে যে এম আর টা থাকবে যে এম আর থাকবে এম আর কার কোনটা এই পোর্শনটা আমি মোটা করে দাগ করে দিচ্ছি এই পোর্শনটা সাম অফ হবে এই এম আর কার্ডের সঙ্গে ডাস্টবিন এটা কি দেখাচ্ছে সাম অফ এম আর বা সিগমা এম আরও বলা হয় এবং এক্ষেত্রে দেখানো যাচ্ছে যে তিনটে কন্ডিশন থাকে একটা কন্ডিশন কি যে এম সি ইজ ইকাল টু সাম এম আর দুই নম্বর ইকুয়েশন এম সি কার্ড এম সি কার্ড করি শুনতে বুঝতে সুবিধা হবে কার্ড কাটস কাটস এম আর কার্ড ফ্রম দা বিলো তিন নম্বর যে এমআরডি মার্জিনাল রেভিনিউ অফ ডোমেস্টিক কান্ট্রি আর এমআর এফ মার্জিনাল রেভিনিউ অফ ফরেন কান্ট্রি সেটা ইকুয়াল হবে এটা তিনটে কন্ডিশন ডাম্পিং এর এই মার্কেটটাকে হোল্ড করার জন্য তাহলে আমরা জানি এমসি তাহলে এমসিটা কি হবে আমি এমসিটা টানছি এটা মোছার চেষ্টা করি এটা এখানে লিখি इक्ुलिब्राम पजिशन जानकुलिब्राम पजिशन डोमेस्टिक कंट्री क्षेत्र বোঝাচ্ছে কথা এটা ডোমেস্টিক কান্ট্রি এটা হচ্ছে প্রাইস কার ফরেনের প্রাইস এটা আউটপুট কার ফরেনের আউটপুট এটা ডোমেস্টিকের আউটপুট আর এটা ডোমেস্টিকের প্রাইস ডোমেস্টিকের প্রাইস বেশি কম বিক্রি করতে পারবে ফরেন কান্ট্রির প্রাইস কম বেশি বিক্রি করতে পারছে এইভাবে ফরেন কান্ট্রি এবং ডোমেস্টিক ডোমেস্টিক কান্ট্রির মধ্যে প্রাইস ডিসক্রিমিনেশনের যেটা চর্চা সেটাকে আমরা বলি ডাম্পিং যেখানে ফরেন কান্ট্রিতে প্রাইস কি করে ফরেন কান্ট্রিতে প্রাইস লোয়ার করে দেয় যেমন যদি আমরা কান্ট্রি হই ফরেন কান্ট্রিতে বিজনেস করলে প্রাইস লোয়ার করব এবং নিজে দেশে বেশি দামে বিক্রি করব এই কনসেপ্টটাকে বলা হয় ডাম্পিং বিভিন্ন অবজেক্টিভ আছে এবং তার ডাম্পিং এর কন্ডিশন হচ্ছে তিনটে কন্ডিশন সেই কুলিগ্রাম পজিশন থেকে আনার জন্য আশা করি প্রাইস ডিসক্রিমিনেশনের ডাম্পিং চেষ্টা বোঝা গেছে এটা যথেষ্ট সাফিসিয়েন্ট 
আমি মনে করি বই জানো তোমরা এগুলো দেখে কিছুটা স্টাডি করো বই পড়ো পারলে এবং এখান থেকে নোট ডাউন করে নিও আশা করি বোঝা গেছে থ্যাংক ইউ ভেরি মাছ